வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி சினிமா கிச்சடியில் போன வாரம் தமிழ் சினிமாவில் என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் வாட்ச் வர்மா படத்தை யார் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இப்போ அதுக்கு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் எஸ் வர்மா படத்தை பாலா அந்த படத்துலேருந்து ட்ராப் ஆனதுக்கு பிறகு வர்மா படத்தை கம்ப்ளீட்டாக ரீஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக அறிவிச்சுட்டாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இப்போது அந்த புது படத்துக்கு யார் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறாங்க யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அது அநேகமாக விக்ரம் தான் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஏற்கனவே ஒரு பன்னெண்டு பதினாலு கோடி ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் நான் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக நாங்கள் இருக்கோம் ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணித்தரோம் படத்தை ப்ரொடியூஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு விக்ரம் கிட்ட சொன்னதாகவும் விக்ரமும் அவரோட பையன் த்ரூவுக்காக ஓகே சொல்லிட்டதாகவும் இப்போது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இந்த படத்தை யார் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய யோசிச்சுருக்காங்க தமிழில் கௌதமேனன் வச்சு பண்ணலாமா இல்லை வேறு யாராவது யங் டேரக்டர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்கலாமா லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஹிட்டாக இருக்கிறவங்க அப்படின்லாம் கேட்டதுக்கு வேணாம் ஒரிஜினல் அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தை எடுத்த சந்தீப் வங்கா கிட்டே போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு இப்போ அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் வந்து ஹிந்தி அர்ஜுன் ரெட்டியில் பிஸியாக இருக்கார் ஸோ அதனால் அந்த படத்தை முடித்த வரைக்கும் நான் வர்றேன் அது வரைக்கும் உங்களால் வெயிட் பண்ண முடியுமா அப்படி முடியாது அப்படின்னா அர்ஜுன் ரெட்டியோட அசோசியேட் டைரக்டரா இந்த படத்தை பத்தி சகலமும் தெரிஞ்ச அதே எசன்ஸோட தெரிஞ்ச என்னோட அசோசியேட் இருக்கிறாரு கிரி அப்படின்றவரு அவரை வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால சந்தீப் வங்கா வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மூணு மாசத்துலேயே இந்த படத்தை முடிக்கணும் அப்படின்றதுனால அநேகமாக அந்த அர்ஜுன் ரெட்டியோட அசோசியேட் டைரக்டர் தான் இந்த படத்தை பண்ணுவாரு அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் வெகு விரைவில் வெளிவரவு போகுது யார் அப்படின்னா சூர்யா அண்ட் கௌதம் மேனன் மறுபடியும் சேர போகிறாங்க எஸ் காக்க காக்க படத்தில் ஒன்று சேர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாரணம் ஆயிரம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துருவ நட்சத்திரம் ஆக்சுவலாகவே வந்து சூர்யா நடிக்க வேண்டிய படம் தான் நடுவில் வந்து இந்த கதை ரெடி ஆகலை டிலே ஆகுது அப்படின்னு சூர்யா அந்த படத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டார் இப்போ மறுபடியும் சூர்யா அண்ட் கௌதம் மேனன் படம் அநேகமாக இந்த வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது ஆனாலும் இந்த துருவ நட்சத்திரம் இணை நோக்கி பாயும் தோட்டா இந்த மாதிரி பல கௌதம் மேனன் படங்கள் எப்போ வரும் அப்படின்னு தெரில இன்ஃபேக்ட் துருவ நட்சத்திரத்துக்கே இன்னும் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ஆஃப் ஷூட்டிங் வந்து பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அந்த படத்தை யாராவது டேக் ஓவர் பண்ணி தான் முடிச்சாகணும் ஏன்னா கௌதம் மேனன் கேட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க நான் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பயே தான் ஒரு செம்ம அப்டேட்டும் வந்துச்சு இணை நோக்கி பாயும் தோட்டா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்திருக்க வேண்டிய படம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்திருக்கலாம் இந்த படம் பட் டிலே ஆகி டிலே ஆகி மார்ச் மாதத்தில் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த படம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து சென்சாருக்கு போயிடும் சென்சாருக்கு எல்லாம் போக போகுது அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ சென்சார் ஆகிடுச்சுனாலே ஓரளவுக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு படத்துக்கு எல்லா வேலைகளும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ அதனால தானே அவங்க படத்தை சென்சாருக்கே அனுப்புகிறாங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி பை மார்ச் ஏப்ரலுக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் மார்ச் ஏப்ரல் ஏகப்பட்ட படங்கள் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிறது பெண்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் வினை நோக்கி பாயும் தோட்டா ஒரு வழியாக வந்து அந்த பாட்டை நம்ம வந்து ஃபைனலாக வீடியோவில் பார்க்கணும் அப்படின்னு மூணு வருஷம் எல்லாரும் வெயிட் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சூப்பர் ஹிட் சாங்கு அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய அப்டேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோச்சா நடிக்கிறார் விஜய் அப்படின்லாம் கிளம்பி விட்டாங்க கோச்சா நடிக்கிறதுக்கு விஜய் எதுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் எல்லாரும் கேட்டாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க அந்த ஜெர்சி எல்லாம் போட்டதுனால அதுதான் உண்மை போல அப்படின்னு நம்பினாங்க பட் தோண்டி துருவி பார்த்ததுல படம் என்னவோ ஸ்போர்ட்ஸ் படம் தான் அதில் இவர் கோச்சாலாம் நடிக்கல இவர் தான் பிளேயரு ஆனால் படம் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்ட்ராப்பில் மற்றபடி இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிற அரசியலை ஒரு பேஸ் பண்ண படம் அதில் இவர் அடித்து பின்னி படல் எடுக்கிற ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்றது தான் இந்த விஜய் சிக்ஸ்டி த்ரீ நார்த் மெட்ராஸ் ஆளாக வர்றார் நார்த் மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயராக வர்
அடுத்ததாக ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போட்டி இருக்க போது பொங்கலுக்கு எப்படி பேட்ட விஸ்வாசம் ரெண்டும் ஒன்னா வந்து எப்படி வந்து விஸ்வாசத்தோட தலைவர் மோதலாம் அது எப்படி தலைவரோட வந்து தலை மோதலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ரெண்டு படமும் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து மே ஒன்னாம் தேதி ஒரு செம்ம காம்படிஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது தமிழ் சினிமா எஸ் சிவகார்த்திகேயன் வெர்சஸ் தல இதுதான் மே ஒன்னாம் தேதி இருக்க போகிற காம்படிஷனாக இருக்க போகுது சிவகார்த்திகனோட மிஸ்டர் லோக்கல் அப்படின்ற ஒரு படம் ராஜேஷோட டைரக்ஷனில் வரப்போகுது இந்த படம் மே ஒன்று அப்படின்னு அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் அப்படின்ட்டு ஆனால் தலையோட அந்த படம் மே ஒன்றுன்னு இது வரைக்கும் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணலை பட் அது சின்ன படம்ன்றதுனால அநேகமாக மே ஒன்றுக்கு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஹைதராபாடில் டே அண்ட் நைட்டாக ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அந்த படத்துக்கு நிறைய லொக்கேஷன்லாம் கிடையாது ஏன்னா பிங்க் ரீமேக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் கோர்ட் ரூம் இது ரெண்டுத்தில் தான் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே நடக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க மார்ச் எண்டுக்குள்ளே அந்த படத்தை முடித்து எடிட்டிங்லாம் முடித்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடித்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுவாங்களா அப்படின்றது தான் கேள்வி பட் ஹோப்ஃபுல்லி நடக்கும் ஏன்னா மே ஒன்றாம் தேதி அஜித்தோட பர்த்டே அப்படின்றதுனால ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி தல வெசஸ் சிவகார்த்திகேயன் அப்படின்றது தான் ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் நியூஸ் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வீடியோவில் வந்து இந்த விஸ்வாசத்தோட வசூல் எவ்வளோ பேட்டை எவ்வளோ ஃபைனல் வசூல் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் எல்லாரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ட்ரேட் அனலிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியும் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல விஸ்வாசத்தோட மொத்த வசூல் குளோபலாக அந்த படம் கலெக்ட் பண்ணது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் குரோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ட்வீட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் பேட்டையோட குளோபல் ரிலீஸ் என்ன குளோபலோட வசூல் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு ஃபாரின் எல்லா அந்த ரைட்ஸ் கீட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பேட்டை வந்து தெலுங்கில் வந்து சுத்தமாக போகவே இல்லை அதே போல் விஸ்வாசமும் தெலுங்கில் ஒன்றும் பெருசாக எடுபடலை அண்டு ஹிந்திலையும் பெருசாக அவங்க ஹிந்தி மார்க்கெட்லேயும் பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை பேட்டை பேட்டை பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆனது தமிழ்லேயும் அது தமிழ்நாட்டிலையும் அண்ட் குளோபலாகவும் விஸ்வாசம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் ஆனது தமிழ்நாட்டில் குளோபலாக வந்து ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக போயிடுச்சு பட் எது எப்படியோ ரெண்டு படமும் இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே வெளியான ஒரு பிளாக் பஸ்டர் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் என்னென்ன சுவாரஸ்யங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அடுத்த வாரம் நம்ம வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் சினிமா கிச்சடி சேனலுக்கு புது ஆளாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ண